Pemirsa baru saja kita saksikan informasi PSBB dari sejumlah wilayah. Sekarang kita menuju pantauan langsung penyekatan di pintu masuk menuju Jakarta. Sudah ada rekan Nadia Raisa di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 47 Karawang. Ya Nadia, apakah masih banyak pelanggaran kendaraan di sana Nadia? Anissa dan April hingga saat ini masih ditemukan pelanggaran di titik penyekatan kilometer 47 ruas tol Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Pelanggaran tersebut dikarenakan tidak memiliki SIKM karena seperti yang kita tahu untuk memasuki wilayah DKI Jakarta maka pengendara harus memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk sesuai dengan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020. Dari data yang kami dapatkan dari pukul 8 pagi hingga saat ini tercatat ada 310 kendaraan yang diputar balikan kembali ke daerah asal melalui gerbang tol Karawang Barat dikarenakan tidak dapat menunjukkan SIKM yaitu terdiri dari 284 kendaraan pribadi dan sisanya 26 kendaraan umum seperti bis dan juga kendaraan travel. Di sini Tugas yang berjaga lebih berfokus pada kendaraan yang memiliki plat dari luar daerah. Selain itu juga untuk kendaraan umum yang dapat melintas hanya harus memiliki izin khusus dari Kementerian Perhubungan yaitu dengan menunjukkan stiker resmi Kementerian Perhubungan. Jika tidak maka tidak boleh melintas. Sementara itu untuk kendaraan-kendaraan yang memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Pemeriksaan di sini juga dibagi menjadi tiga lajur untuk mempermudah pemeriksaan, yaitu untuk lajur pertama diperuntukkan bagi kendaraan logistik dan juga kendaraan besar. Selain itu untuk lajur dua dan lajur tiga untuk kendaraan pribadi dan juga kendaraan e, bis dan travel. Penyekatan ini pun akan terus dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Selain itu menurut informasi yang kami dapatkan dari pos penyekatan kilometer 47 Karawang Barat ini, e, jumlah Pelanggaran atau kendaraan yang diputar balikan lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk hari ini jumlah kendaraan yang diputar balikan hingga saat ini adalah 310 kendaraan. Ya Anissa dan juga April. Baik terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Karawang Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa pemerintah kota Tangerang Selatan menertibkan, menerbitkan surat, aturan surat izin keluar masuk wilayah bagi warga non Jabodetabek dan Banten. Sementara itu, di masa perpanjangan PSBB, usaha mikro kecil dan menengah serta restoran mulai boleh beroperasi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 14 Juni 2020. Namun, meski PSBB masih berlaku, situasi lalu lintas, pasar, dan pertokoan tetap ramai. Dalam perpanjangan PSBB tahap ketiga ini, usaha mikro, kecil, dan menengah serta restoran mulai diizinkan beroperasi. Jika sebelumnya pembeli hanya boleh membawa pulang makanan, kini diperbolehkan makan di tempat. Selain itu, Pemkot Tangerang Selatan memperlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga yang tidak memiliki KTP Jabodetabek atau Banten. Siapapun yang masuk ke wilayah Banten harus mendapatkan surat izin. Surat izin ini diatur lebih lanjut oleh peraturan wali kota atau peraturan bupati. Maka yang berbeda, perwal yang sebelumnya adalah kami meruntut tentang surat izin keluar masuk wilayah Banten dan Jabodetabek. Tugas dari di, apa, Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi komunikasi dengan e, Disku DKI, Jabodetabek, dan tentunya juga Banten e, untuk bisa berkomunikasi. Perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang ini dilakukan karena penyebaran virus corona masih tergolong tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, AI News melaporkan. Pemirsa ratusan aparat desa di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara siang tadi ricu dengan polisi saat berunjuk rasa di kantor bupati. Aparat desa menagih tunjangan dan gaji mereka yang belum dibayar tiga bulan terakhir. Ratusan aparat desa Jailolo ini memaksa masuk ke aula kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara setelah kecewa tidak ada pejabat yang mendengarkan aspirasi mereka. 
Masa yang sempat terlibat saling dorong dengan anggota Satpol PP dan polisi ini memaksa menemui Bupati Haldani Misi untuk menagih janji dan tunjangan mereka yang selama tiga bulan terakhir belum dibayarkan. Para aparat desa ini akhirnya ditemui wakil bupati yang berjanji akan merealisasikan pembayaran yang tertunggak. Sampai di titik tadi, janji tadi belum dibayar. Sampai pada bulan ini sudah tiga bulan, mungkin kurang lebih dua belas miliar. Belum lagi dana desa, dana desa yang merupakan kewenangan kami yang harus dibayar PLT berdasarkan edaran Menteri Nomor Delapan. Sampai di titik tadi kami tidak bisa berbuat apa-apa justru karena sengaja diperlama oleh pemerintah. Sebelum memaksa masuk ke aula kantor gubernur, masa aparat desa ini berunjuk rasa di depan kantor gubernur. Masa marah karena dilarang membakar ban bekas. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang pria di Payakumbuh, Sumatera Barat mendadak pingsan saat tengah mengendarai sepeda motornya di jalan raya. Warga yang ada di lokasi tidak berani mendekat karena takut pria ini terpapar COVID-19. Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Sudirman, kota Payakumbuh, Sumatera Barat sempat panik saat melihat seorang pria pengendara sepeda motor tiba-tiba pingsan di trotoar. Sejumlah warga yang melintas tidak ada yang berani mendekat dan menolong karena khawatir pria ini terpapar virus corona. Warga sempat menghubungi rumah sakit untuk meminta bantuan ambulans, namun tidak juga tiba. Akhirnya beberapa warga bersama polisi, anggota BPBD dan Satpol PP yang datang ke lokasi menolong korban meskipun tanpa menggunakan alat pelindung diri. Si korban tadi dia pas berhenti jatuh sendiri, jatuh dia sama masyarakat uh, masyarakat yang melapor dibilang bilang jadi pas kami cek di TKP ternyata uh, si korban uh, kepalanya pernah sakit jadi sering dia pergi musik korban yang diketahui bernama Akbar ini sendiri mengaku tiba-tiba pusing saat sedang mengendara korban kemudian dievakuasi ke RSUD Adnan WD menggunakan mobil bak terbuka yang melintas di lokasi dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistiono, Ainews melaporkan. Pemirsa dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran di permukiman hingga ke jalan raya. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk menghentikan saling serang antar kedua kubu. Aparat Resmo Polsek Panakukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan harus melepaskan tembakan peringatan hingga gas air mata untuk membubarkan tawuran antar dua kelompok pemuda. Saling serang menggunakan batu dan anak panah ini awalnya terjadi di pemukiman, namun meluas hingga ke jalan Andi Pangeran Petarani. Polisi yang menyisir pemukiman di sekitar lokasi tawuran kemudian menangkap dua pelaku tawuran yang bersembunyi di belakang rumah warga. Keduanya mengaku diajak rekannya untuk menyerang kelompok pemuda lain setelah ada kawanan mereka di Palak. Keduanya kemudian digelandang ke Polsek Panakukang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, Ainyus, melaporkan. Pemirsa razia geng motor di kota Medan Sumatera Utara diwarnai kejar-kejaran dengan polisi di jalan raya. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian para pelaku. Kawasan geng motor ini kocar kacir saat melihat kedatangan aparat Polsek Sunggal kota Medan Sumatera Utara di kawasan flyover Simpang Jalan Jamin Ginting. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian para pelaku. Polisi hanya menangkap sejumlah anggota geng motor dan menyita beberapa sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya di lokasi. Para pelaku hanya diberi peringatan dan dipaksa bubar. Temukan mereka sudah persiapan untuk melaksanakan tawuran dua kelompok. Mereka mempersiapkan batu, juga kayu panjang. Kemudian ada juga ditemukan dia sepeda motor. Sebelumnya warga melaporkan adanya geng motor yang tengah berkumpul dan diduga akan bertindak kriminalitas. 
Sementara sepeda motor kawanan geng motor yang ditinggalkan dan tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dibawa ke Polsek Deli Tua sebagai barang bukti. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, INews melaporkan. Pemirsa enam terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19 di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Enam terdakwa yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, Syahmirwan, dan Joko Hartomo Tirto. Keenamnya didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat, ya, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95 persen, kita lihat tadi, persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi kita juga menurut saya ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat dua modus yang terjadi. Di antaranya terkait penempatan investasi dana nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. Selama penyidikan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita aset para terdakwa mulai dari tanah hingga mobil mewah senilai 13,1 triliun rupiah. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digeledah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, INews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah dan berdoa. Dan pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Ainews sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas saya Anisa Dasuki dan saya Aprilia Putri terima kasih atas kebersamaan Anda tetap di rumah gunakan masker dan jaga kesehatan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita Cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari Semua ini 
bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi dan coba Semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama untuk hadapi bencana